സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിൻ്റെതാണ് തീരുമാനം കാസർകോട് ജില്ല പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് ജില്ലകൾ ഭാഗികമായി അടച്ചിടും കണ്ണൂർ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും അവശ്യ സർവീസുകൾ മുടങ്ങില്ല കടകൾ പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കില്ല വിശദാംശങ്ങളുമായി മനോജ് മയിൽച്ചേരും മനോജ് കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം ബാറുകൾ അടക്കുന്ന കാര്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ബാറുകൾ അടക്കം ഈ ജില്ലകളിൽ അടക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എത്തിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം കോവിഡ് വലിയ തോതിലുള്ള ആശങ്ക പരത്തുന്ന കാസർകോട് ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് കണ്ണൂരാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കടക്കുകയാണ് കാസർകോട് കണ്ണൂർ ദേശീയ പാതയിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഈ പാത ദേശീയപാതയിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ അതും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രം അനാവശ്യ സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഇടപെട്ട് തടയുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയന്ത്രണം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴു മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശദാംശങ്ങൾ വരിക എങ്കിലും അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഈ ജില്ലകളിലാണ് കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലെ തീരുമാനമുള്ളത് ഏതായാലും അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാറുകളും അടച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ബാറുകളും അടച്ചിരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത കൈവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂരിൽ ബാറുകൾ അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇതിനകം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നീങ്ങുന്നത് അക്ഷയ് മനോജ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ സെന്ററുകൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഈ യോഗത്തിൽ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചു എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തീർച്ചയായും ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ കാസർകോട് രോഗം പടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിലും കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ സജ്ജമാക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെയും മറ്റ് സമരത്തെ തുടർന്ന് കൺ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡായി ക്രമീകരിക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വീടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തി നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അത്തരം നിരവധി വീടുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പട്ടിക ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി സർക്കാർ ആലോചന തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കാസർകോട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് അതേ മാതൃകയിൽ കണ്ണൂരും കൂടുതൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ വേണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് മനോജ് ഇത്രത്തോളം നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പൊതുഗതാഗതത്തിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന് ഗതാഗത നിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം നിലവിൽ ഒന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അപൂർവം ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് പല ബസ്സുകളിലും ജോലിക്കെത്താൻ ജീവനക്കാർ വിസമ്മതിച്ചു എന്നാണ് ഉടമകൾ പറയുന്നത് കാരണം വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരിട്ടിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു വ്യക്തി ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ
ഇന്ന് ജില്ലയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും മുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യം വലിയ തോതിൽ പ്രയാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സർവീസ് അത്യാവശ്യത്തിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആശുപത്രികളിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടവർ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവുമുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് ഈ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടം എത്തിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുറയുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിൽ കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബസ്സുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വാഹനങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ വൈകിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടി പൊതുഗതാഗതം നിരോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യക്തത വരാൻ പൊതുഗതാഗതം നിരോധിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോഴും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അവസാനമായി ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ഈ കടകൾ വ്യാപകമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അടക്കം അടഞ്ഞു കിടക്കും എന്ന വ്യാപക പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സാധനങ്ങളടക്കം വാങ്ങാനുള്ള വലിയ ക്യൂ ആണ് കടകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയ തിരക്കാണ് കടകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവശ്യ സർവീസുകൾ അടക്കം അവശ്യ കടകൾ അതായത് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടകൾ പച്ചക്കറി കടകളടക്കം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് തന്നെയല്ലേ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം തീർച്ചയായും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്കൌട്ട് ആയാൽ പോൾ പോലും അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകും എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പറയുന്നത് പോലീസും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്കൌട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിശ്ചിത സമയത്തിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളായാലും മറ്റ് പലചരക്ക് കടകളായാലും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അനുമതി ഏതായാലും ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവശ്യ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്കും മറ്റ് അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുക എന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോകില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഭീതി ആർക്കും വേണ്ട എന്ന് സർക്കാർ ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ശരി മനോജ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മനോജ് ആണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കാസർഗോഡ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ച മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു